الحمد للہ وقفا وصلاۃ وسلام علی عباد الزین استفا خصوص علی افضل و خاتم النبیین محمد الامین و علی علیہ و صاحب ادمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک اطوا تعالی کما ورد فی صورت البقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلو من خیر یعلمه اللہ وتزودو فان خیر الزاد التقوى وتقون یا اولی الالباب صدق اللہ العظیم پچھلے رکوع سے مناسی کے حج کا تذکرہ شروع ہو چکا تھا اور اس کے ضمن میں خاص طور پر یہ کہ اگر کوئی حج کا احرام باندھ کر یا عمرے کا احرام باندھ کر سفر شروع کر دے اور کہیں درمیان میں ایسی رکاوٹ پیش آ جائے کہ اسے احرام کھولنا پڑے بغیر عمرہ کیے اور بغیر حج کیے تو اس صورت میں کیا قواعد و ضوابط ہیں اب جو یہ رکوع ہے پچیس ماں اس میں حج کا اصل فلسفہ اس کی اصل حکمت اس کی اصل روح کا بیان ہے الحج و اشہر معلومات حج کے مہینے ہیں جو معلوم ہیں یعنی جو بھی پہلے سے عرب میں رواج چلا آ رہا تھا اس کی توثیق ہو گئی کہ واقعتاً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تو حج کے کا جہاں تک ٹائمنگ کا تعلق ہے مواقعت کا تعلق ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توثیق فرما دی گئی فمن فرد فیہن الحج تو جو کوئی بھی اپنے اوپر لازم کر لے ان مہینوں میں حج کو لازم کر لے سے مراد نیت پختہ کر لے اور نیت پختہ کرنے کی علامت احرام باندھ لے فمن فرد فیہن الحج تو حج کے لیے جو اپنے اوپر لازم کر لے فلا رفع سوالا فسوق ولا جدال فی الحج تو احرام کی حالت میں یہاں لفظ حج آیا ہے ان میں سے پہلی قید جو ہے فلا رفع سا تو کوئی شہوت کی بات نہیں ہونی چاہیے میاں بیوی بھی ساتھ حج کر رہے ہیں تو احرام کی حالت میں وہی قید ہے کہ جو اعتکاف کی حالت پہ ہے باقی یہ کہ فسوق اور جدال اللہ کی نافرمانی یا باہم جھگڑنا اس لیے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے سفر میں بھی لوگ ساتھ ہوتے ہیں تو لوگوں کے غصوں کے پارے جلدی چڑھ جاتے ہیں اس میں خاص طور پر روکا گیا کہ یہ ہے کہ اس میں امن ہو اور سکون ہو اور آج بھی واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں معجزات میں سے ہے یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا جمع ہونا اور وہاں امن رہتا ہے وہاں وہ جنگ و جدال اور جھگڑا اور فساد وغیرہ قدر نظر نہیں آتا یا تو یہ کہ پچھلے دنوں میں کچھ سیاسی اعتبار سے کوئی مہمیں اٹھائی گئی ہیں یا یہ کہ کچھ چور اچکوں نے بھی جانا شروع کر دیا ہے وہاں پر لیکن جھگڑا اور جو غالم گلوچ کی نوبت ہم نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھی سے پانچ چھ مرتبہ حج کی سعادت حاصل ہوئی ہے فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفلو بن خیر یا اللہ اور جو خیر بھی تم اس کے دوران کرو گے اللہ اس اللہ کے وہ علم میں ہوگا نوافل پڑھ رہے ہو اضافی طواف کر رہے ہو کوئی اور بھی جو کام کر رہے ہو تو اس میں کسی اور کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے خاموشی کے ساتھ انسان وہ اپنی جو بھی نیکی مزید کما سکے کمائے جو بھی مناسب کے حج ہیں ان پر مستضاد وہ تضوود فن خیر زاد تقوا اور سفر کے لیے زاد راہ ساتھ لے لیا کرو اور بہترین زاد راہ تقوا ہے اب اس آیت کے دو معنی لیے گئے ہیں ایک تو یہ کہ بہترین زاد راہ تقوا ہے یعنی سفر میں آپ نے آزاد راہ خرچ کی شکل میں تو لے لیا تقوا ہے نہیں تو پھر کیا ہوگا وہ تو صرف پیسہ خرچ کرنے کے لیے اچھا احرام لے لیں گے اچھی جگہ لے لیں گے قیام کی تو تقوا اگر نہیں ہے تو حج تو حج نہیں ہوگا لیکن اس کا ایک دوسرا مفہوم جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے کہ اگر انسان خود اپنا زاد راہ ساتھ نہ لے تو پھر وہاں مانگنا پڑتا ہے تو تقوا سے مراد یہاں ہے سوال سے بچنا بہتر یہ ہے کہ زاد راہ لے کر چلو اور یہ کہ اس کے لیے تمہیں کسی کے سامنے سائل نہ بننا پڑے اگر تم صاحب استطاعت نہیں ہو تو حج تم پر فرضی نہیں ہے خام خواہ کو ایک شے جو تم پر فرض نہیں ہے اس کے لیے وہاں جا کر بھیک مانگنا یا یہاں سے بھیک مانگ کر یا چندہ لے کر جانا یہ تو قطع غلط حرکت ہے وہ تضوود فن خیر زاد تقوا و تقون یا اولباب اور یقیناً میرا ہی تقوا کرو مجھے سے ڈرو اے ہوش مندو 
لئی سعلی کم جناح تب تو فضل من رب کم اس میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے سفر کے دوران اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو آدمی ہندوستان سے پاکستان سے جا رہا ہے اسے ایسی اجناس لے جائے تجارت کے لیے جو وہاں پر بیچ کر کچھ نفع حاصل کر لے تو یہ تقوی کے منافی نہیں ہے اگر وہاں پر کوئی کاروبار کر سکو کرو فیضہ افس تم بن عرفات تو پھر جب تم عرفات سے واپس لوٹو اس لیے کہ اصل حج جو ہے وہ عرفہ ہے الحج و العرفہ حج کے بقیہ تمام مناسک رہ جائیں صرف عرفہ میں شمولیت ہو جائے قیام عرفہ میں تو حج ہو گیا باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں اس کا جو بھی اس کا کفارہ ہے اس کا جو دم دینا ہے وہ دے دیا جائے لیکن عرفہ سے اگر آدمی رہ گیا عرفات کے قیام سے تو پھر حج نہیں ہوا اب یہاں سے جب لوٹتے ہو تو فض کر اللہ اند المشر الحرام یہ ٹائم ٹیبل نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں آٹھ کی شام کو مکے سے نکلتے ہیں آٹھ ذی الحج کو اور رات مینا میں گزارتے ہیں پھر نو کا دن ہے اصل یوم عرفہ نو ذی الحج صبح کو نکلتے ہیں قافلے چلتے ہیں اور کہیں دوپہر تک اور دوپہر سے بھی ہو سکتا ہے تاخیر ہو جائے لیکن کوشش ہوتی ہے کہ زور سے پہلے پہنچ جایا جائے لیکن زہر اور اثر دونوں ملا کر پڑھ لی جائیں عرفات میں داخل ہونے سے پہلے اسی لیے جو مسجد ہے عرفات کے میدان سے ملحق وہ عرفے کے اندر شامل نہیں ہے وہ اس کی حدود سے باہر ہے تو اس لیے اس کا افضل یہی ہے کہ زہر اور اثر ملا کر وہاں پڑھی جائیں اور اس کے بعد سے غروب آفتاب تک قیام ہے وہ عرفات کا قیام ہے اس میں کوئی نماز نہیں یعنی جو روایتی جو عبادت ہے اس کے سب دروازے بند اب تو اگر دعا کی آپ کے اندر ایک روح پیدا ہو چکی ہے اپنے رب سے ہم کلام ہو سکتے ہیں اور آپ کو حلاوت مناجات حاصل ہو گئی ہے تو دعا مانگتے رہیے یہ بس یہی ہے دعا قیام عرفہ جو ہے کھڑے ہو کر بیٹھے ہوئے جس طرح بھی ہو اللہ سے مناجات کرو یا پھر یہ کہ اگر اس میں کبھی ہوگا ہو جائے کسی وجہ سے تو آدمی تلاوت کرے لیکن یہ کہ عام نماز نہیں فیضہ فست من عرفات فض کر اللہ عید المشر الحراب یہ مصطلفہ کا قیام ہے نو کی شام کو مغرب کی نماز کا وقت ہو چکنے کے بعد وہاں سے روانگی ہے لیکن وہاں مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اب جاؤ اور مغرب اور عشاء دونوں جمع کرو اور اس میں مشر حرام یعنی مصطلفہ میں وز کرو ہو کما ہدا کم اور یاد کرو اسے ذکر کرو جیسے کہ تمہیں اس نے ہدایت دی ہے اس سے مراد ہے کہ جو کچھ اللہ کے رسول نے تمہیں سکھایا ہے ذکر کے جو طور طریقے ہیں اس کے لیے جو بھی طریقے ہیں وہ اللہ نے ہدایت دی اپنے رسول کے ذریعے وہ ان کن تم من قبل ہی لمن الدین اور یقیناً اس سے پہلے تو تم گمراہ لوگوں میں سے تھے تمہیں معلوم نہیں تھا حج کی شکل باقی رہ گئی تھی اس کی روح ختم ہو گئی تھی اس کے مناسک میں بھی تم نے رد و بدل کر دیا تھا وہ آگے آ رہا ہے سما حفیظ و منحیض و افاظ الناس پھر پلٹو وہیں سے جہاں سے کہ سب لوگ پلٹتے ہیں قریش نے یہ کہا تھا کہ ہماری خاص حیثیت ہے کہ ہم تو منا ہی میں مقیم رہیں گے باہر سے آنے والے لوگ عرفات جائیں اور عرفات سے پھر واپس لوٹیں یہ سارے مناسک ہمارے لیے نہیں ہیں ہم تو مکے والے ہیں اور ہماری شان یہ ہے کہ ہم عرفات نہیں جائیں گے بنا ہی میں قیام رہے گا یہاں بتایا گیا کہ یہ تم نے غلط بات ایجاد کر لی ہے سما فیض و منحیص و افاظ الناس جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں یعنی میدان عرفہ سے وہیں سے لوٹے وستغفر اللہ اللہ سے استغفار کرتے رہو ان اللہ غفور الرحیم یقین اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے فیضا قبو تم مناسک کم اور جب تم اپنے یہ مناسک ادا کر لو پورے کر لو فسکر اللہ کا ذکر کم آبا کم تو اب اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو جس شد و مت کے ساتھ وہاں یہ ہو گیا تھا کہ پھر بنا میں جب یہ ٹھہرتے تھے تو اپنے آبا و اجداد کے قصیدے بیان کیے جا رہے ہیں جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں راجپوت لوگ ہوتے ہیں ان کے میراثی ہوتے ہیں اسی طرح وہاں شعرا ہوتے تھے قبائل کے وہ ان قبیلوں کی مدح بیان کرتے تھے ان کے بڑے بزرگوں کی اسلاف کی جو ہے عظمت بیان کرتے تھے اللہ کا ذکر ختم ہو چکا تھا فرمایا جس شد و مد کے ساتھ تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے رہے اب اسی شد و مد کے ساتھ بلکہ او اشد ذکرا بلکہ اس سے بھی زیادہ شد و مد کے ساتھ اب اللہ کا ذکر کرو فمن النا سے میں یقول ربنا آتنا فی دنیا و ما لہو فی الآخرت من خلاق لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہی کہتے رہتے ہیں رب ہمیں دے دے دنیا ہی میں ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے یعنی وہاں پہنچ کر بھی ساری دعائیں ان کی دنیاوی چیزوں کے لیے ہیں مال کے لیے اولاد کے لیے ترقی کے لیے 
اور دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں اپنی کوئی مشکلات ہیں ان کے رفع کرنے کے لیے چونکہ ان کے دلوں میں دنیا بسی ہوئی ہے اشربو فی قلوب حب دنیا ان کے دلوں میں جیسے بنی اسرائیل کے دلوں میں بچڑے کا تقدس پلا دیا گیا تھا اور محبت اسی طرح ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے تو وہاں جا کر بھی دنیا ہی کی دعائیں ہیں فمین اللہ سے میں یقول ربنا آتنا فی دنیا وبا لہ فی الآخرت من خلاق ظاہر بات ہے ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے وہ من ہوں میں یقول اور ان میں سے وہ بھی ہے جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی دنیا حسنت و فی الآخرت حسنت و قنا عذاب النار پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت کا بھی خیر عطا فرما اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے اب دنیا کا خیر جو ہے سب سے بڑا وہ ایمان ہے ہدایت ہے دنیا کا کوئی خیر خیر نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ ہدایت اور ایمان نہ ہو تو سب سے پہلے انسان ایمان طلب کرے پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں کشادگی دے دے رزق میں بھی کشائش دے دے تو ٹھیک ہے کوئی بری بات نہیں اچھی بات ہے لیکن یہ کہ اصل شے کیا ہے ایمان اور استقامت الائے کا لہم نصیب مما کسب یہاں یہ لفظ بہت اہم ہے ان کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمایا محض یہ دعا کرنے سے یہ دعا جو ہے یہ کافی نہیں ہو جائے گی اول تو یہ نوٹ کر لیجئے یہی وہ دعا ہے جو یہ جو, جو یعنی رکن یمانی سے لے کر جو بھی ہر چکر ہوتا ہے اس کا طواف کا تو رکن یمانی سے لے کر حضر اسود تک کا جو دورہ ہے اس میں یہ دعا مانگی جاتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنت و فی الآخرت حسنت و قنا عذاب النار الائے کا لہم نصیب مما کسب ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا اچھا اس میں سے جو انہوں نے کمایا اس میں سے کیوں وہ تو سارا ملنا چاہیے لیکن بندے کو ڈرتا رہنا چاہیے کہ ممکن ہے اس میں سے کسی مسئلے میں میری نیت میں کوئی فساد آ گیا ہو ممکن ہے اس میں سے میرے کسی عمل کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہو کوئی کوتاہی رہ گئی ہو اس لیے یہ نہ سمجھ لے کہ جو بھی کچھ کیا ہے اس کا اجر لازمن ملے گا مما کا سبو جو انہوں نے کمایا ہے اس میں خلوص ہے اس میں بے رہائی ہے اس میں تمام جو بھی اس کے آداب اور شرائط ہیں ملوز رکھے گئے ہیں تو ان کو اس کا حصہ ملے گا واللہ سری الحساب اور اللہ تعالیٰ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی بہت جلدی حساب کر لے گا اب تو ہمارے سامنے نقشے موجود ہیں کمپیوٹرز ہیں کتنی جلدی حساب ہو جاتا ہے تو اللہ کے ہاں تو پتہ نہیں کیسا سپر کمپیوٹر ہوگا کہ اسے حساب نکالنے میں دیر نہیں لگے گی بس کرو اللہ فی ایام معدودات اور ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں یہ لفظ یہاں پر پھر آ گیا ہے اس بات کی وضاحت کے لیے جو میں نے عرض کیا تھا کہ ابتدائی جو حکم تھا روزے کا ایام معدودات وہ تین دن کے روزے تھے اس لیے کہ یہاں بھی معدودات کا لفظ آیا ہے فی ایام معدودات اور سب کو معلوم ہے یہ تین دن ہیں گیارہویں بارہویں تیرہویں تاریخ جو ہے ذلحج کی کہ پھر یوم نہر کے بعد تین دن یہاں پر قیام ہے مبیت ہے تو وہ تین دن ہے ایام معلوم معلوم معدودات فمن تاجر فی یومین تو جو کوئی دو دن ہی میں جلدی سے واپس آ جائے فلاح اسماعل ہے یعنی تین دن پورے نہیں کرتا دو دن ہی میں واپسی کو اختیار کر لیتا تو کوئی گناہ اس پر نہیں ہے وہ من تاخرہ اور جو پیچھے رہے یعنی تین دن کی مقدار پوری کر لے فلاح اسما علیہ لے من تقا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں لیکن شرط ہے تقوا جو دو دن میں چلا گیا تقوا تھا تو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر محفوظ ہے جو تین دن رہا تقوا ہے تیسرے دن اس نے کچھ اور ہی حرکتیں نہ شروع کر دی ہوں جی اکتایا ہوا ہے اور طبیعت کے اندر جو ہے وہ ٹھہراؤ نہیں ہے تو وہ تیسرا دن اس کے لیے کوئی خاص مفید نہیں ثابت ہوگا لیکن یہ کہ اصل شہ جو ہے اللہ کے ہاں جو چیز کے شرط لازم ہے قبولیت کے لیے وہ تقوا ہے لے من تقا و تق اللہ والم و انقم علیہ ترشرون اور اللہ کا تقوا اختیار کرو اور یہ مستحضر رکھو اپنے ذہن میں کہ تمہیں اسی کی جانب جمع کر دیا جائے گا تم سب کے سب ہانک کر لے جائے جاؤ گے اسی کی جناب میں ومن الناس من يوجب کا قول ہو فی الحیات دنیا اب یہ منافقین میں سے ایک گروہ کا خاص ایک تذکرہ ہو رہا ہے ایک منافق تو ہوتے تھے کہ جو عام ہیں ان کی زبانوں پر بھی نفاق واضح طور پر ظاہر ہو جاتا تھا اور ایک قسم کے منافق وہ ہوتے تھے بڑے چاپلوس چرب زبان کہ ان کی گفتگو دیکھیے تو وہ تو بڑے مخلص ہیں اور بڑے ہی فدا کار ہیں اور بڑے ہی آپ کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ نیک نیتی پر مبنی ہے ان کی زبانیں جو ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تو سب گھی شکر گھلا ہوا ہے لیکن یہ کہ ان کا کردار انتہائی خراب ہوتا ہے اور پھر وہ جب واپس جاتے ہیں باتیں کرنے کے بعد یا باتیں بنانے کے بعد تو ان کا کردار جو ہے وہ فساد پر مبنی ہوتا ہے 
ومن الناس من يعجب كقوله في الحياة الدنيا اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جن کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں دنیا کی زندگی میں وہ يشهد الله على ما في قلبه اور وہ اللہ کو بھی گواہ ٹھہراتا رہتا ہے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اللہ جانتا ہے میں خلوص سے کہہ رہا ہوں میں میں بالکل اپنی نیک نیتی سے کہہ رہا ہوں اللہ جانتا ہے وہ هو الد الخصام حالانکہ فی الواقع وہ دشمن ہے بہت سخت الد بہت شدید اور خصام خصم دشمن کے لیے آتا ہے وہ اذا تولى جب وہ پیٹھ موڑتے جاتا ہے صاف الارض اب وہ زمین میں جو بھاگ دوڑ کرتا ہے لیفسد فیھا لیفسد فیھا اس میں فساد مچائے وہ یہ لے کر ہر سب نسل اور ہلاک کرے کہیں کسی کی کھیتی جلا دی کہیں کسی کا کوئی کوئی جانور جو ہے وہ ختم کر دیا مار دیا و اللہ لا يحب الفساد اللہ تعالی کو فساد بالکل پسند نہیں ہے و اذا قیل له اتق الله جب ایسے شخص سے کہا جاتا ہے کہ تو اللہ کا خوف کرو اللہ سے ڈرو تم باتیں ایسی کرتے ہو عمل تمہارا یہ ہو رہا ہے سوچو تو صحیح ہے اقزت العزت بالاسم تو اس کو اپنی عزت نفس جھوٹی عزت نفس گناہ پر اور جما دیتی ہے ایک شخص وہ ہوتا ہے جس سے خطا ہو گئی غلطی ہو گئی اس نے اپنی خطا تسلیم کر لی تو اصلاح کر لے گا ایک وہ ہے کہ جو کیسے مان لوں میری غلطی ہے اس کی جھوٹی انا جو ہے اور جو اس کی جھوٹی عزت نفس ہے وہ اسے اور گناہ کے اوپر چپکا دیتی ہے اقزت العزت بالاسم اس کو اور اس پر جامد کر دیتی ہے فحس بہو جہنم تو اس کے لیے تو اب کافی ہے جہنم ہی بڑا بے اصل میں ہاتھ اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص خاص تھا اخنس ابن شریق اس کا یہ کردار ہے لیکن یہ کہ یہ تو یوں سمجھیے کہ شان نزول کے اعتبار سے یہ بات ٹھیک ہے اور یہ کہ تعویل خاص میں اس کو بھی سامنے رکھیں گے لیکن یہ یعنی وہی ہے کردار ہے یہ کردار ہر جگہ آپ کو ملے گا اصل میں کردار کو پہچاننا چاہیے اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنی چاہیے کہ اس کردار سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ ایمان میں رکھے وہ امین اللہ سے میں یشری نفس تغاب اردات اللہ قرآن کا یہ عام اسلوب ہے کہ تقابل ضرور کرتا ہے فوری تقابل تو اس میں لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنے اپنا تن من دھن ان صلاتی و نسکی و ماہیا و مماتی اللہ رب العالمین و امین اللہ سے میں یشری نفس ابتغا مردات اللہ و اللہ رعوف العباد اور اللہ اپنے ایسے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے ظاہر بات ہے جس نے یہ ارادہ کر لیا ہو نیت کر لی ہو کبھی ایسے شخص سے بھی کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے حالات ہو سکتے ہیں عارضی سے کبھی جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھ گیا اللہ پر معاف فرمائے گا بڑی شفقت کے ساتھ معاف فرمائے گا طے کر لے انسان ایک سیدھا راستہ یہی بن جائے ان صلاتی و نسخ و ماہیا و مماتی اللہ رب العالمی تو پھر یہ ہے کہ کوئی تیز دوڑے گا کوئی آہستہ چل سکے گا مختلف صلاحیتوں کے لوگ ہوتے ہیں اس میں فرق و تفاوت رہے گا لیکن جس نے یہ عزم کر لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہت شفیق ہے یا یو الدین عامر الخلوف سلم کا افا اہل ایمان اسلام میں داخل ہو پورے کے پورے یہ گویا کہ وہ بات اب کہی جا رہی ہے کہ جس کا ریورس یا کانورس ہم بنی اسرائیل کے ساتھ جو خطاب تھا اس میں پڑھ چکے ہیں افت و منون اب باز کتاب و تکفرون اب باز کیا تم ہماری کتاب ہمارے دین ہماری شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو رد کر دیتے ہو فما جزا میا فل و ظال کا بن کو ملا خز یون فر حیات دنیا و یوم القیامت یوردون الا اشد العذاب تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا اس کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلت اور خاری ان پر مسلط کر دی جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے اس کو اب مثبت پہرائے میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے یا یو الدین عامن الخلوف اس سلم کا افا ریزرویشنز کے ساتھ نہیں ایکسپشنز کے ساتھ نہیں اللہ کی بندگی تو کرنی ہے اس معاملے میں نہیں اللہ کے حکم تو ماننا ہے لیکن یہ حکم نہیں میں مان سکتا یہ ایک کی بھی نفی جو ہے وہ گویا کہ کل کی نفی ہو جائے گی ادھ خلوف اس سلم کا افا ٹیک اٹ اور لیو اٹ یہ پیکج ڈیل ہے اس میں جزوی بات نہیں ہو سکتی ولا تب خطوات شیطان اور دیکھو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو اس کے نشانات راہ جو ہیں اس کے نشانات قدم جو ہیں ان کی پیروی نہ کرو ان نہ لکم ادوم مبین وہ تو یقیناً تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے فن ضلل تم امباد باجات کو البیدات پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس یہ واضح تعلیمات آ چکی ہیں فالم ان اللہ عزیز الحکیم تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ پھر زبردست ہے اس میں دھمکی کا پہلو آ گیا 
کہ پھر اللہ کی جو ہے پکڑ سخت ہوگی حکیم بھی ہے اس کی پکڑ میں بھی حکمت ہے اگر یہ پکڑ نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ پورا نظام جو ہے دین کا وہ پھر بالکل ایک بے, بے منطقی اگر اللہ کی طرف سے کسی گناہ پر پکڑ ہی نہیں ہے تو پھر یہ آزمائش کیا ہوئی پھر جزا و سزا کا کیا سوال پھر جنت اور دوزخ کا کیا معاملہ حل یم ضرور اللہ جاتی احم اللہ فض المن الغما میں ولملاکت و قوض علامر ایک جو نفس انسان کو پٹی پڑھاتا ہے وہ تو یہ ہے کہ دین کا یہ یہ حصہ تو آرام سے کرتے رہو جو جو میٹھا وہ حق اور جو کڑوا ہے وہ تھو دوسری پٹی یہ پڑھاتا ہے کہ ابھی ذرا یہ ٹھیک ہے یہ اللہ کا حکم ہے یہ بھی حکم ہے دین کا یہ بھی تقاضا ہے ابھی ذرا ذمہ داریاں ہیں ابھی ذرا بچوں کے معاملات ہیں بچے برسر کار ہو جائیں بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں میں ذرا ریٹائرمنٹ بھی لے لوں تو پھر یہ مکان بنا لوں پھر میں اپنے آپ کو دین کے لیے پھر خالص خالص کر لوں گا دین کے لیے پھر میں وہی کام کروں گا یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے وہ وقت کبھی نہیں آتا اسی لیے فرمائے کس شے کا انتظار کر رہے ہیں حل یم ضرور اللہ یاد یحم اللہ حفیظ المن الغمام کہ اللہ تعالیٰ آ جائے بادلوں کے صاحبانوں میں ولملائکت اور فرشتے آ جائیں وہ قضی علام اور پھر فیصلے چکا دیا جائے گا کیا معلوم کب وہ گھڑی آ جائے یہ محلت عمر تو اچانک ختم ہو سکتی ہے پوری دنیا کی قیامت بھی جب آئے گی اچانک آئے گی اور ہر شخص کی ذاتی قیامت تو اس کے سر کے اوپر تلوار کی طرح لٹکی ہوئی ہے کہ مم ماتا فقط قامت قیامت ہو جو مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی کیا تمہارے پاس گارنٹی ہے یہ سارے کام کرو گے تب تک زندہ رہو گے اور پھر بھی تمہارے جسم میں کوئی توانائی کوئی رمق باقی رہ جائے گی کہ دن کا کوئی کام کر سکو تو جان لو کس چیز کا انتظار کر رہے ہو ہو سکتا ہے اچانک اللہ کی طرف سے محنت ختم ہو جائے سٹاپ رائٹنگ تین گھنٹے ہو گئے بس اب جو لکھ لیا لکھ لیا اب آگے تمہارے پاس محلت نہیں ہے وحیل اللہ ترجا المور اور یقیناً تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے سل بنی اسرائیل کم آتے نا ہوں من آیت ان اے مسلمانوں پوچھ لو بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دیں یعنی دیکھو تم بھی کہیں انہیں کے راستے پر نہ چلنا جیسا کہ حضور نے فرمایا تھا لطب سن من قبل کوم تم لازمن پیروی کرو گے اور چلو گے انہیں کے نقوش پا پر سل بنی اسرائیل کم آتے نہ ہوں من آیت بینا ممن یوبد دل ممن یوبد دل اللہ من باد ما جا تو فعین اللہ شدید القاب لیکن جو شخص اللہ کی اس نعمت جو اس کے پاس آ گئی ہے اس میں تبدیلی کرتا ہے اس میں تحریف کرتا ہے یا اس میں تحریف کرتا ہے یا اپنے آپ کو بدل لیتا ہے بمباد ماجات ہو اس کے بعد کہ وہ نعمت اس کے پاس آ گئی فعین اللہ شدید القاب تو یہ جان لو اللہ پھر سزا دینے میں بھی سخت ہے اس کی مثال وہی رکھیے کہ دو مرتبہ فرمایا یا بنی اسرائیل اسکر نعمت اللہ انت علیکم انی فضل تو کم العالم لیکن انہیں سے کہا گیا زور بت علیہ ذلت و المسکنت و باؤ و غضب من اللہ اور یہ مضمون بھی دوبارہ پھر آ جائے گا سورہ آل عمران میں زین الزین کفر الحیات الدنیا ان کافروں کے لیے دنیا کی زندگی جو ہے بڑی مزین کر دی گئی ہے ان کے نگاہوں میں کھب گئی ہے یہاں کی چمک دمک ہے شان و شوکت ہے لمبی لمبی کاریں ہوں چمکیلی نئے ماڈل کی بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں ہوں حویلیاں ہوں اعلیٰ کوٹیاں ہوں اب یہ ساری چیزیں کس کو اچھی نہیں لگتی لیکن یہ کہ کفار کے دلوں میں ان کی محبت اتنی پل جاتی ہے کہ پھر کوئی اچھی بات ان کے کوئی زندگی میں نہیں رہتی نہ کوئی اچھی بات اثر کرتی ہے اہل ایمان کو بھی اگر ایمان کے ساتھ یہ نعمتیں ملیں کل من ہر رحم ضیرت اللہ اللہ اخراج عباد ہی وط یہ بات ابن رزق کو اچھا کھانا اچھا پینا اچھا پہننا کو حرام نہیں ہے کو اللہ نے کس کو لوگوں کے لیے ممنوع نہیں کیا لیکن دین کے تقاضے ادا کر کے اللہ کا حق ادا کر کے اور حلال سے کما کر تب کوئی حرج نہیں زین الزین کفر الحیات الدنیا کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا گیا ہے وہ حدیث بھی ذہن میں لے آئی ہے کہ ان دنیا سجن المومن و جنت الکافر یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے ایک قید خانہ اور جنت اور کافر کے لیے باغ ہے وہ یس خرون من الزین آمن اور وہ مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کا دیکھو ان فینیٹکس کو ان پاگلوں کو ان بے وقوفوں کو وہ یس خرون من الزین آمن و الزین تقو و الزین تقو فوق ہوں یا بل قیامہ اور جن لوگوں نے تقوا کی روش اختیار کی تھی قیامت کے دن اب وہ ان کے اوپر ہوں گے اور بلکہ ہمیں سورہ متففین میں تو آگے چل کر پتہ چلے گا پھر اہل ایمان ان کا مذاق اڑائیں گے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اور اللہ تعالی رزق عطا فرمائے گا جس کو چاہے گا بغیر حساب یہ جنت کی طرف اشارہ ہے 
اب یہ جو آیت آ رہی ہے پھر ایک طویل آیت ہے جس میں میں نے عرض کیا تھا بڑے بڑے حسین اور خوشنما حکمت کے اور علم کے اور معرفت کے پھول جو ہیں وہ اس بنتی میں بن دیے گئے ہیں دو کلڑیاں یعنی شریعت عبادات اور معاملات دو لڑیاں انفاق اور جہاد دتال جہاد بالمال جہاد بال نفس اور ان میں یہ پھول آ جاتے ہیں عظیم اس کو میں نے عنوان دیا ہے آیت الاختلاف آیت الآیات آیت البر اور یہ آیت الاختلاف اختلاف کیوں ہوتا رہا ہے اور یہ بہت اہم ہے اس لیے کہ جو وحدت ادیان کا فلسفہ دنیا میں کچھ لوگوں کی طرف سے پیش ہوتا ہے اس کا ایک حصہ صحیح ہے اور ایک حصہ غلط ہے صحیح کون سا ہے غلط کون سا ہے وہ اس حدیث اس آیت سے معلوم ہوگا کان الناس امت واحد اس میں کوئی شک نہیں پہلے تو انسان سب کے سب ایک امت تھے حضرت آدم کی نسل حضرت آدم نبی ہیں تو امت تو ایک ہی تھی جب تک کہ ان کے اندر گمراہی پیدا نہیں ہوئی اختلافات نہیں ہوئی شیطان نے کچھ لوگوں کو نہیں ورگلایا اس وقت تک تو کان الناس امت واحد تمام انسان ایک ہی امت تھے اب یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ یہاں اس کے بعد ایک حرف محذوف ہے سم مختلف ہو پھر ان میں اختلافات ہوئے فساد پیدا ہوا کچھ لوگوں نے گمراہی کی سب روش اختیار کر لی ایک بیٹا اگر حابیل تھا تو دوسرا قابل بھی تھا فبا صلی اللہ نبی نہ مبشرین و منظرین تو اب اللہ نے نبیوں کو بھیجنا شروع کیا جو بشارت دیتے تھے نیکو کاروں کو اور جو خبردار کرتے تھے غلط کاروں کو وانزل ماہم الکتاب بالحق کے لیے یحکم بین الناس فی مختلف فی اور اللہ نے ان کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اپنی تاکہ وہ حق کے ساتھ نازل فرمائی تاکہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے مابین ان امور میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا وہ مختلف فی ہے اللہ لذین اوتو ممباد ماجات و البینات و بغیم بینم اور پھر جو اختلاف کیا ان میں سے تو نہیں کیا اختلاف اختلاف کرنے والوں نے مگر جن کو کہ وہ کتاب دی جا چکی تھی ہدایت دی جا چکی تھی ممباد ما جات البینات اور اس کا سبب کیا تھا بغیم بین ہوں یہ لفظ میں نے پہلے بھی نوٹ کروایا تھا بغیم بین ہوں دی ارج ٹو ڈومینیٹ سدم سدا سارا فساد دنیا میں جو ہوتا ہے دی ارج ٹو ڈومینیٹ آدمی جو ہے میں اس کی بات کیوں مانوں یہ کیوں نہ میری مانے یہ ہے کہ جس میں جو بھی سربراہی اور بالا دستی حاصل کرنے کی جو ایک انسان کے اندر ایک ہے امنگ ہے یہ امنگ رکھی گئی ہے انسان میں جہاں انسان کے اندر اچھے میلانات رکھے گئے برے بھی رکھے گئے نفس بھی تو انسان ہی میں ہے اس لیے کہ انہیں کی درمیان حق و باطل کی کشمکش چلتی ہے انسان کے باطل میں حق و باطل کی ایک کشاکش انسان کے باطل میں چلتی ہے ایک خارج میں چلتی ہے تو فرمایا پھر ہم نے اپنے رسول بھیجنے شروع کیے فبا صلی اللہ نبی نہ مبشرین و منظرین و انظر ماہم الکتاب اب الحق یحکم بین الناس فی مختلف فی و مختلف فی الزین اوتو ہو مم باد ما جات ام البین تو بغیم بین ہو فہد اللہ الزین آ مرول مختلف فی من الحق کے بیز نے تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان چیزوں کے بارے میں جس میں کہ وہ اختلاف کر چکے تھے حق سے اپنے حکم سے اللہ نے ان کو ایمان کی طرف ہدایت فرما دی وہ اللہ یادی میں یہ شاہ اللہ سرات مستقیم اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راہ کی طرف لیکن اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہوگا اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو چاہتا ہے میں یہ شاہ میں یہ شاہ میں اللہ کی مشیت بھی ہے اور جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے وہ اللہ یادی میں یہ شاہ جو چاہتا ہے اس ہدایت کا طالب ہوگا یہ اللہ کے ذمے ہے اللہ نے اسے اپنے اوپر ایک ذمہ داری سمجھا ہے کہ اس کو یقیناً ہدایت دے گا وہ لذین جاہد فینا نہم سو بولانا جو ہمارے راستے میں کوششیں کریں گے حق کی طرف بڑھنا چاہیں گے ہم لازماً ان کو راستہ دکھائیں گے اپنے راستوں کی طرف ان کی رہنمائی کریں گے یہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا اب حسیب تم اب بڑی سخت آیت آ رہی ہے یہ بھی بڑی لرزہ دینے والی آیت ہے اب دیکھیے صحابہ کرام میں سے ایک بڑی تعداد تھی کہ جو مکے کی سختیاں جھیل کر آئے تھے مہاجرین ان کے لیے تو اب جو بھی مراحل آئندہ آنے والے تھے وہ کوئی ایسے ثقیل نہیں تھے ایسے مشکل نہیں تھے وہ سختیاں تو وہاں نہیں انہوں نے جھیلنی تھی کہ جو کہ مکے میں مہاجرین نے جھیلی تھی تو اب ان سے ہے خاص طور پر ہوئے سخن اگرچہ خطاب عام ہے اور یہ قرآن مجید میں عام طور پر آپ کو ملے گا کہ الفاظ عام ہے لیکن آپ اگر دیکھیں گے تو روئے سخن کسی خاص طبقے کی طرف ہے تو یہاں در حقیقت ان کو بتایا جا رہا ہے ام حسب تو منتد خر الجنہ کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے ولما یا تکم مسل الزین خلا من قبل کم 
حالانکہ ابھی تک تو تمہارے اوپر وہ حالات و واقعات تو وارد ہی نہیں ہوئے جو ان پر ہوئے تھے جو تم سے پہلے تھے مست ہم الباسا انہیں آلیا پہنچی ان کو سختی بھوک کی وت ور را اور تکالیف و زلزلو اور وہ ہلا مارے گئے حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا ماہو متا رسول اللہ یہاں تک کہ پکار اٹھا وقت کا رسول اور جو ان کے ساتھ اہل ایمان تھے کب آئے گی اللہ کی مدد اللہ ان نصر اللہ قریب یا اب انہیں یہ خوشخبری دی گئی کہ آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریب ہے یعنی اللہ آزماتا ہے یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہے انیسویں رکوع میں بالکل شروع میں ولا نبل ونکم بشعین من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات ہم لازمن آزمائیں گے یہ کوئی پھولوں بھرا راستہ نہیں ہے پھولوں کی سیج نہیں ہے حق کا راستہ ہے یہ کانٹوں بھرا بستر ہے کانٹوں بھرا راستہ ہے اس کے لیے ذہن تیار ہو جاؤ در رہے منزل لیلا کہ خطر ہاست بسے شرط اول قدمی نس کے مجنو باشی دیکھ سمجھ کر آؤ ام حسب تم ان تدخل الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباسا والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب یہ ایت پھر مسلمانوں کو صحابہ کرام کو سورہ صف میں یہ خوشخبری سنائی گئی جب کہ غزوہ احزاب واقع ہو چکا تھا اور شدید ترین امتحان سے محمد الرسول اللہ اور ان کے صحابہ گزر چکے تھے کامیابی کے ساتھ تب انہیں خوشخبری دی گئی ہے سورہ صف اس وقت نازل ہوئی ہے وہ اخرا تحب نہا نصر من اللہ و فتح قریب اب تمہارے لیے وہ خوشخبری ہے اے نبی بشر المومنین اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو بشارت دے دیجئے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ کے نصرت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے یس الون کا مادہ یونفقون یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں جو انفاق کے لیے کہا جا رہا ہے کیا خرچ کریں تو انسان جو بھی بھلائی کے لیے خرچ نکالے اس میں سب سے پہلا حق کن کا ہے قلمان فق تم من خیر ان کہہ دیجئے جو بھی تم خرچ کرو خیر میں سے دولت میں سے مال مال اسماب میں سے فل الوالدین سب سے پہلا جو حق ہے وہ والدین کا ہے ول اقربین اور رشتہ داروں کا ہے ول یتامہ اور یتیموں کا ہے ولمساکینہ اور محتاجوں کا ہے وہ اپنی سبیل اور مسافر کا ہے وما تفالو من خیر فعین اللہ بھی علیم اور جو بھی خیر تم کماؤ گے جو کام بھی اچھا کرو گے جان لو وہ اللہ کے علم میں ہے یہ ضرورت نہیں ہے کہ دنیا واقف ہو اس سے تمہیں اگر اجر اللہ سے لینا ہے تو اللہ تو رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہے اور تمہارے دہنے ہاتھ نے جو کچھ دیا ہے بائیں کو پتہ نہیں چلا تو اللہ کو تو پھر بھی پتہ چل گیا اب یہ سخت آیت اور آ گئی کوتے با علیہ کم القطال میں نے کہا تھا نا کہ یہ لڑیاں جو ہیں چونکہ بٹی ہوئی ہیں تو ایک لال اور ایک پیلی اور ایک ہری اور ایک نیلی تو یہ نظر آتی ہے ایک طرف سے کہ کٹے ہوئے ہیں رنگ ان کو کھول دیں گے تو ہر لڑی مکمل ہو جائے گی ایک کویا کے تسلسل ہے کوتے با علیہ کم القطال مسلمانوں اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور وہ تمہیں گراں گزر رہی ہے یہ مضمون اصل میں اس سے پہلے سورہ محمد نازل ہو چکی ہے اور اس میں قتال کی فرضیت آ چکی ہے اس کا نام سورت القتال بھی ہے لہذا اس کے حوالے سے کچھ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو رہے تھے اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا منافقین بھی یہی کہتے تھے کہ بھائی صلاح صلاح جوئی سے کام لو بس دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو ٹھیک راستے پر لاؤ یہ جنگ ونگ جو ہے لڑائی بھڑائی اس میں تو بہت خرابی ہے یہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہے اب یہاں یہ ہے کہ فرض کیا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں جنگ کرنا تو اس حوالے سے کہا جا رہا ہے تو اس میں جہاں منافقین کہتے تھے جن مسلمانوں کا ایمان قدرے کمزور تھا وہ منافق تو نہیں تھے لیکن یہ کہ ایمان اتنا پختہ نہیں تھا ابھی تازہ تازہ ایمان لائے تھے مدینے کے اندر ابھی وہ ایمان لائے ہیں ان کی تربیت کے براہل ابھی گزرے ہی نہیں تو ان میں سے بھی بعض لوگوں کے دنوں میں اب انقباس پیدا ہو رہا تھا کتبا علیکم القتال و بحکم تم پر اب دیکھیے کتبا کا لفظ آ گیا ہے کوتبا کوتبا علیہ کم السیام کوتبا علیہ کم القصاص فی القتلا کوتبا علیہ کم ازا حدر آحد کم الموت و ان طرح کا خیر المسیح وسیعت کا حکم آیا کوتبا روزے کا حکم آیا کوتبا اسی طریقے سے فرضیت قتال ہے کوتبا علیہ کم القتال و کرہ لکم وہ تمہیں بری لگ رہی ہے وہ آسان تکرا ہوں شاہی انور ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو وہ ہوا خیر الکم ذرا حال کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو وہ آسان تو ہم شیل وہ ہوا شرول لکم 
اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو ذرا حال کہ وہ تمہارے لیے شر ہو و اللہ یالم و انتم اللہ تعالم اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے تم اپنی عقل پر ایمان نہ رکھو تم اللہ کی وہی پر ایمان رکھو تم اللہ کے رسول پر ایمان رکھو جس وقت کے لیے جو حکم موضوع تھا اس وقت وہ حکم تھا کفو ایدیا کم چودہ برس تک تمہیں قتال سے منع کیا گیا اب اب فرض ہو رہا ہے قتال اب تمہارے لیے لازم ہے اب وقت کا جو ہے امر الحال کو پہچانو اللہ تعالم اللہ عالم و انت اللہ تعالم یس علون کانی شاہ الحرام قتال فی اب جب جنگ کا حکم شروع ہو گیا تو اب وہ پوچھتے تھے کہ یہ جو مہینے حرمت والے ہیں حج کا ہے عمرے کا ہے تو اس میں جنگ کرنا کیسا ہے اس لیے کہ سیرت میں یہ واقعہ آتا ہے وقت نہیں تفصیل سے میں بیان کر سکوں کہ نخلہ کی وادی میں ایک مقابلہ ایسا پیش آ گیا تھا کہ وہ رجب کا مہینے کی کا بھی دن تھا اور اس میں ہی کوئی قتال ہو گیا مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا یا مسلمانوں کے اوپر ایسی سچویشن ہو گئی کہ انہیں مجبوراً وہ کام کرنا پڑا اس پر شور اٹھا دیا دیکھو ان لوگوں کا کیا حال ہے بنے پھرتے ہیں اللہ والے رسول والے دین والے آخرت والے اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینے کو انہوں نے بٹا لگا دیا اس میں جنگ کی ہے یہ اصل میں ان حضرات کی طرف سے گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان مومن بندوں کی طرف سے خود صفائی پیش کر رہے ہیں یس علونا کا نشاہ الحرام قتال انفی یہ پوچھتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینوں میں قتال کا حکم قل قتال انفی ہے کبیر کہہ دیجئے ہاں حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا بہت بڑی بات ہے یعنی بہت بڑا گناہ ہے لیکن وہ سد العن سبیل اللہ وہ کفرم بہی و مسجد الحرام ہے وہ اخراج و علیہ من و اکبر و عند اللہ یہ بھی تو دیکھو کہ جن لوگوں نے وہ جرم کیے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے راستے سے روک دیا اللہ کا کفر کیا مسجد حرام کے راستے روک دیے مسلمانوں کے لیے اب یہ نہیں جا سکتے بیت اللہ میں عبادت نہیں کر سکتے اخراج و اہل ہی من ہو اس میں سے لوگوں کو نکلنے پر مجبور کر دیا مکے کے مسلمانوں کو اکبر و عند اللہ گناہ تو وہ بھی ہے لیکن یہ کہیں بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک تو سینس آف پروپورشن ہونا چاہیے کہ کس چیز کے مقابلے میں کس شے کی برائی ہے ولفتنا تو اکبر و بن القتل یہ پہلے بھی آ چکا ہے ولفتنا تو اشد و بن القتل اب آیا ولفتنا تو اکبر و بن القتل فتنہ ہر وہ کیفیت ہے جس میں صاحب ایمان کے لیے ایمان پر قائم رہنا اور اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے آج کا پورا معاشرہ فتنہ ہے اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے بدماشی کے راستے کھلے ہوئے حرام خوری کے راستے کھلے ہوئے حلال عقل حلال دانتوں پسینہ آئے تو شاید نصیب ہو شادی کے نکاح کے راستے بند کیے ہوئے ہیں یہ شرطیں ہیں اور یہ شرطیں ہیں اور یہ شرطیں ہیں اور یہ ہیں اور یہ چیزیں لازمی ہیں اور ذرا کے راستے کھلے جائیے جس معاشرے کے اندر جب غلبہ باطل کا ہوگا حق پر چلنا ممکن نہیں رہے گا وہ وہ جو باطل کا غلبہ ہے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے بل فتنہ تو اکبر و من القاتل فتنہ جو ہے بہت بڑی شہ ہے قتل کے مقابلے میں ولا یزالون یو قاتل کم ہتا یردو کم ان دین کم ان اور سن لو یہ لوگ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹا دے تمہیں اپنے دین سے اگر وہ کر سکتے ہوں وہ تو تلے ہوئے ہیں اس پر کہ تمہیں لوٹا کر لے جائیں گے اپنے دین سے یہاں اشارہ ہو رہا ہے مشتقین مکہ کی طرف کیونکہ اب یہ تمہید چل رہی ہے سورہ بقرہ کے اندر غزوہ بدر کے لیے اب اس کے بعد غزوہ بدر ہونے والا ہے اس کے لیے ذہنی تیاری ولا یزالون یو قاتل ہٹا یردو کو مندیر کو منستطاع وہ تو اپنی سے کوشش کرتے رہیں گے کہ تمہیں تمہارے دین سے پھرا کر لوٹا کر واپس لے جائیں اگر ان میں طاقت ہے وہ میں یر تدد من کو مندی نہیں اور سن لو جو بھی کوئی تم میں سے پھر گیا مرتد ہو گیا اپنے دین سے فیامت اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی وہ ہوا کافر ان کہ وہ کافر ہی تھا فاولا کا حب تک امال ہوں پھر دنیا والا آخرا تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے تمام امال دنیا اور آخرت میں حفت ہو گئے پہلے کتنے ہی نیکیاں کی ہوئی تھیں کتنے ہی نمازیں پڑھی ہوئی تھیں کتنا ہی جو ہے انفاق کیا تھا صدقات دیے تھے کچھ بھی کیا سب کا سب زیرو ہو جائے گا وہ اولا کا صحاب النار ہوں فیا خالدون اور وہ ہوں گے جہنم والے اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ ان الزین آ منو الزین حاجر جاہدو فی سبیل اللہ الحق ارجون رحمت اللہ و اللہ غفور الرحیم یقیناً وہی لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کی راہ میں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں بڑا لطیف طنز ہے ان پر 
جا رہے ہیں حرام کے راستے پر اللہ اللہ رحمت فرمائے گا اللہ رحمت نہیں فرماتا اللہ کی رحمت کا مستحق بننا پڑتا ہے اللہ کی رحمت کا مستحق وہی ہے ان الزین آمن و لذین حاجر و جاہد فی سبیل اللہ الجون رحمت اللہ وہ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے وہ امید کرے تو ان کی امید بجا ہے واللہ غفور الرحیم اور یقیناً اللہ تعالی غفور الرحیم ہے یا سلونا کا الخمر والبیسر اب دیکھیے یہاں سے شریعت کا جو بلو پرنٹ اب تیار ہونا شروع ہوا وہ جہاں کام پہلے آ چکے اور کچھ احکام اب آ رہے ہیں تو بیچ بیچ میں یہ لڑیاں جو ہیں کٹی ہوئی ہیں یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب اور جوئے کے بارے میں الفی ہما اسم کبیر اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں کے اندر بہت بڑے گناہ کی پہلو ہے اور منافع الناس اور لوگوں کے لیے کچھ منفاتیں بھی ہیں وہ اسم ہما اکبر و بن نفع اور ان کا جو گناہ کا پہلو ہے وہ نفع کے پہلے سے بڑا ہے پہلو سے بڑا ہے بس یعنی اشارہ کر دیا کہ چھوڑ دو اس کو اب تمہاری عقل سلیم کے حوالے معاملہ ہے حقیقت تم پر کھول دی گئی یہ ابتدائی حکم ہے لیکن حکم کے پرائے میں نہیں بس یہ ہے کہ کچھ فائدے بھی ہیں وہ تو ہے میں سے غرض نشات ہے کچھ روسیا کو ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے اور اے میں میں کدے کی راہ سے ہو کر گزر گیا ورنہ سفر حیات کا بے حد طویل تھا یہ حکمت سمجھ لیجئے کہ جوئے میں اور میسر میں کیا چیز مشترک ہے کہ دونوں کو جمع کیا گیا شراب میں بھی انسان حقائق سے اپنے آپ کو منقطع کرتا ہے اور محنت سے جی چراتا ہے مواجہہ کرنے کو تیار نہیں فیس کرنے کو تیار نہیں ہے بیٹر فیکس آف لائف کو تو میں ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے اور جو ابھی محنت کی نفی ہے چانس داؤ لگاؤ ایک ہے محنت سے ایک آدمی کما رہا ہے مشقت کر رہا ہے کھوکھا ہے یا کوئی چھابڑی لے کے جا رہا ہے یا کچھ اور کام ریڑی چلا رہا ہے وہ اپنی کوئی کمائی کر رہا ہے اور ایک ایک داؤ لگاؤ داؤ سے کمانا چانس پر کمانا یہ بھی محنت کی نفی ہے تو یہ دونوں کے اندر اصل میں علت ایک ہی ہے یا سلونا کان الخمر و المیسر قلفی ہما اسم کبیر و منافع الداس و اسم ہما اکبر و من نفع ہما و یہ سلونا کا مادہ ینفقون قل العف اور یہ پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں انفقو 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 و انفقو فی سبیل اللہ و لا تلقو بے عیدی کی ملتہ لکا یہ آیت پر کل پڑ چکے ہیں اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ جھوکو کتنا خرچ کرے کچھ ہمیں مقدار بھی بتا دی جائے فرمایا قول العف جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے اللہ یہ بھی نہیں کرتا کہ اپنی ضرورتوں کو بھی تم پیچھے ڈال دو نہیں ضرورتیں اپنی پوری کرو پھر جو اب تمہارے پاس ہے اب یہ سمجھیے کہ جو ایک کمیونسٹ فلاسفی ہے اس میں بھی ایک اصطلاح سرپلس ویلیو ایک سرپلس ویلیو یہ ہے اف جو تمہاری ضروریات سے جائز زائد ہے یہ سرپلس ویلیو ہے یہ اللہ کی راہ میں دے دو اس کو بچا کر رکھنا جو ہے اللہ پر آپ بے اعتمادی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ کل نہیں دے گا مجھے میں بچا کے رکھوں یہ سلولا کا بازا فقور قل اللہ لیکن اس میں یہ ہے کہ ضرورتیں کتنی ہیں کیا ہے اس کا کوئی پیمانہ مقرر نہیں کیا یہ ہے باطنی روح جس کے اندر اللہ کی محبت اور آخرت کا ایمان بڑھتا جائے گا وہ اتنا ہی اپنی بیلٹ ٹائٹ کرے گا اپنی ضرورتیں کم کرے گا اپنے معیار زندگی کو پست کرے گا اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے گا لیکن اصول یہ ہے کہ ہر شخص یہ دیکھے گا جو میری ضرورت سے زائد ہے اسے میں ریٹین نہ کروں اسے میں دے دوں اس انفاق پر پورے دو رکو آگے آنے والے ہیں سورہ مبارکہ میں قضا کا یوبین اللہ لکم الحیات الحکم تتفق کروں اسی طرح اللہ تعالی اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ تم تفکر کرو غور کرو پھر دنیا و لاخرہ تمہارا یہ غور دنیا کے بارے میں بھی ہونا چاہیے آخرت کے بارے میں دنیا میں بھی اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا نہ کھاؤ نہ پیو چلے کشی کرو چلے جاؤ جنگلوں میں نہیں اسلام متمدن زندگی کی تعلیم دیتا ہے گھر گھرستی ہے شادی کرو بیوی بچوں والے رہو ان کے بھی حقوق کو ادا کرو ان کا بھی پیٹ تمہیں پالنا ہے تو تفکر پھر دنیا و لاخرہ آخرہ کے لیے لیکن یہ کہ اس میں ریشو پروپورشن رہنی چاہیے دنیا کی کتنی قدر و قیمت ہے آخرت کی کتنی قدر و قیمت ہے اس کو جان لو اسی کے حساب سے الوکیشن اگر نہیں ہے تو پھر یہ کہ سینس آف پروپورشن اگر غلط ہو گیا تو ظاہر بات ہے کہ پھر ہر چیز تل پٹ ہو جائے گی ایک دوا کے نسخے میں 
کوئی چیز ضائع تھی کوئی کم تھی آپ نے جو کم تھی اسے زیادہ کر دیا جو ضائع تھی کم کر دیا تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ نسخہ شفا نہ رہے نسخہ ہلاکت بن جائے وہ یہ سنون اکانل یہ اور یہ آپ سے پوچھ رہے یتیموں کے بارے میں قل اسلح الحم خیر اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان کے لیے ان کی مصلحت کو پیش نظر رکھنا یہ ہے کہ جو بہتر ہے دیکھی ہے بھلائی ہے اصل میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے تھی ولا تقرب مال یتیم اللہ بلتی احسن مال یتیم کے قریب تکڑا بھٹکو یعنی گڑبڑ کر لو گے اپنے اموال میں اس میں سے یہ کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا اس ان کا کوئی مال تمہارے پیٹ میں چلا جائے ہانڈی مشترک ہے اب اس میں ظاہر بات ہے یتیم نے بھی کھانا ہے تم نے بھی کھانا ہے اچھی اچھی بوٹیاں تم نے کھا لی ہیں اور یتیم کے لیے جو ہے خرچہ تو پورا ڈال دیا لیکن یہ کہ اس کے لیے بیچارے کے لیے چچرے چھوڑ دیے تو یہ چیز روکنے کے لیے کہا گیا تھا مکی صورتوں میں ولا تقربو مال یتیم اللہ بلتی احسن اب صحابہ کے لیے تو یہ چیزیں ایسی تھیں کہ اشارہ ذرا سا ہو گیا اور انہوں نے اس پر عمل کیا انہوں نے ہڈیاں علیحدہ کر دی تاکہ ان کا خرچہ بالکل علیحدہ رہے اب اس میں تکلیف ہو رہی تھی ایک گھر کے اندر ہی ایک یتیم ہے اس کا اس کا خرچہ اس کے مال میں سے نکالا جا رہا ہے فرمایا کہ یہ مقصد نہیں تھا مقصد یہ تھا کہ تم ان کے مال ہڑپ نہ کر جاؤ قول اسلح الحم خیر قول اسلح الحم خیر ان کے لیے اصلاح کرنا بھلائی کا ہے وہ ان تو خال تو ہم فخوان اگر تم اپنے ساتھ ان کو ملائے رکھو تو وہ تمہارے بھائی ہیں واللہ یالم المفسد من المسلح اللہ جانتا ہے مفسد کو بھی مسلح کو بھی وہ جانتا ہے کہ یہ آدمی گڑبڑ کر رہا ہے یہ ہنڈیا علیحدہ کر کے بھی گڑبڑ کر سکتا ہے اور یہ وہ شخص ہے کہ جو ہنڈیا مشترک کر کے بھی حق پر رہ سکتا ہے ولا شاء اللہ لعنت کم اگر اللہ چاہتا تو تمہیں سختی میں ڈالے ہی رکھتا تم پر مشقت جو ہے یہ کیے رکھتا ان اللہ عزیز الحکیم یقین اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے ایک طرف وہ سختی بھی کرتا ہے زبردست ہے لیکن وہ اس کے ہر حکم کے اندر حکمت بھی ہے اور جہاں حکمت نرمی کی متقاضی ہوتی ہے وہاں وہ رعایت بھی دیتا ہے ولا تن کے ہر مشرکات حتا یومنا اور مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں ولا احمد المومن خیر من مشرقت ولا آجمت کو ایک مومنا خواہ وہ لونڈی ہو وہ بہتر ہے ایک مشرقہ سے خواہ وہ آزاد عورت ہو ولا آجمت کم اور مزید یہ کہ وہ تمہیں اچھی بھی لگتی ہو ولا تن کے ہر مشرقین اور نہ اپنی عورتوں کا نکاح کرو نکاح میں دو اپنی عورتوں کو اپنی بیٹیوں کو مشرقوں کے حتیٰ یومنو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں ولا اب دم مومن خیر من مشرقین ولا آجمت کم مسلمان اگر غلام ہے تو وہ بھی بہتر سمجھو مشرق سے جو آزاد ہے اور وہ تمہیں پسند بھی ہے مالدار بھی ہے یا اور بھی ہے اس کے اندر دوسرے پہلو بھی ہیں اولائے کا یدون النار دیکھو وہ جو ہے وہ پکار رہے ہیں آگ کی طرف بلا رہے ہیں تمہیں بھی لے جائیں گے تمہاری اولاد کو بھی لے جائیں گے واللہ یدو الجنت ول مغفرت بھیج نہیں اللہ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے ویمین و آیات ہی لنا سلام کرون اور اللہ اپنی آیات واضح کر رہا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت اخذ کرے وہ یہ سنون اقانل محیض اور وہ عورتوں کے ایام ماہواری کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں کل ہو آزن کہہ دیجئے وہ ایک ناپاکی بھی ہے اور ایک تکلیف کا مسئلہ بھی ہے فاتضل النساء فل محیض تو حیض کی حالت میں اگر تمہاری بیویاں ہوں تو ان سے علیحدہ رہو مقاربت نہ کرو ولا تقرب الن حتا یا تھرن اور ان سے مقاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں فیضا تتا ہرنا اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں فاتو ہن من ہے سو رقم اللہ تو اب ان کی طرف جاؤ جو بھی تمہیں ان تعلق قائم کرنا ہے کرو جہاں سے کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا اللہ نے حکم دیا ہے یہ اللہ کا حکم کیا ہے یہ ہے امر طبیعی ہر انسان جانتا ہے ہر حیوان کو معلوم ہے وہ, وہ طبی شے ہے لیکن یہ کہ اب عورتوں کے ساتھ بھی اگر انسان جو ہے وہ لباتت کا فیل شروع کر دے قوم عمل لوت تو ظاہر بات ہے کہ عمل قوم لوت تو وہ وہ چیز جو ہے غلط ہے وہ حرام ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی تمہاری فطرت میں ڈالا ہے راستہ وہ در حقیقت من ہے سوبر اکم اللہ ان اللہ یحب الطوابین و یحب المتطہرین یقیناً اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے اور بہت پاک بازی اختیار کرنے والوں سے ان ناپاک چیزوں سے دور رہنے میں نسا حکم ہر سن لکم تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیوں کے مانند ہیں جیسے کھیت میں بوتے ہو فصل کاٹتے ہو بیویوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کرتا ہے فاتو ہر سکم انا شے تم تو جو بھی کھیتی والی جگہ ہے ادھر تم جاؤ جدھر سے جاؤ یعنی اس میں یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے وہ داہنی طرف سے بائیں طرف سے جدھر سے بھی ہو لیکن ہو وہ فرض کے اندر وہ بقد کے اندر معاملہ نہ ہو 
فاتو ہر سکم انا شے تم وقدم الفسکم اور اپنے آگے کے لیے سامان کرو یعنی اپنی اولاد انسان جو ہے بڑھاپے کے لیے اس کا ایسٹ بنتی ہے اس کی اولاد آج تو دنیا اولاد سے بھاگتی ہے لیکن ایک زمانے میں تو اولاد جو ہے وہ آسائے پیری شمار ہوتی تھی وقدم علی الفسکم و تق اللہ ولم النقم الاقوح اور اللہ سے کا تقوی اختیار کرو ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو حکم بھی شریعت کا آئے گا بار بار تکرار کے ساتھ جو ہے اس میں تو تقوا کا ذکر بار بار آئے گا کہ ایک قانون ہے اس کی قانونیت ہے ایک ہے تقوا قانون کی لاکھ پیروی کی جا رہی ہو تقوا نہ ہو تو وہ قانون جو ہے وہ مذاق بن جائے گا تماشا بن جائے گا اس کے بعد مثالیں آئیں گی ابھی وہ تق اللہ ولم النقم الاقو اور اللہ کا تقوا اختیار کرو اور جان لو تمہیں اس سے مل کر رہنا ہے حاضر ہونا ہے اس کے جناب میں وہ بشر المومنین اور اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے ولا تجعل اللہ عربت لیمانکم ایک اور حکم آ گیا اللہ تعالی کا نام جو ہے وہ تختہ مشق نہ بنا لو اپنی قسموں کے لیے قسم کھا بیٹھا میں تو اللہ کی قسم کھا بیٹھا ہوں اب یہ قسم کھا بیٹھا ہے اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا چاہے وہ نیکی کا کام تھا کسی وقت غصے میں آدمی آ کر قسم کھا بیٹھتا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے بھی قسم کھا لی تھی مستا ان کا ایک ایسا تھا مسلمان غریب جس کی وہ مدد کیا کرتے تھے لیکن مستا بھی جب حضرت عائشہ پر تہلت تہمت میں ملوث ہو گیا تو حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ یہ بدبخت جس کی میں سرپرستی کرتا رہا یہ بھی میری بیٹی پر تہمت لگانے میں شامل ہو گیا اب میں اس کی کبھی مدد نہیں کروں گا یہ سورہ نور میں آئے گا ان سے کہا گیا نہیں ایسا نہ کرو تم اپنے نیکی کے دروازے کو کیوں بند کرتے ہو قسم کھا لی قسم کو کھول دو کفارہ دے ولا تجعل اللہ عربت الامان کو منتبر ہوں اور تب تک ہوں نیکی کا کام کرنے سے تقوا کے کام سے رکنے کے لیے قسم کھا لینا وہ تسلے ہو بین الناس اور اس سے کہ لوگوں کے مابین مصالحت کرو اب آپ نے کسی دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا تھا مصالحت کی کوشش کی آپ کی بات نہیں مانی گئی اب اللہ کی قسم ہے صاحب اب میں آپ کے معاملے میں دخل نہیں دوں گا اب میں تو قسم کھا بیٹھا نہیں بھائی اصلاح بیت بین الناس جو ہے اصلاح ذات البین یہ کرتے رہو اور ایسی قسم کھائی ہے اس کا کفارہ دے دو واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے لا یو آخر کم اللہ بلغ و فی امان کم اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا تم سے جو تم بغیر مقصد کے بغیر عزم اور ارادے کے قسم کھا بیٹھتے ہو یہ عربوں کا رواج ہے واللہ بلّہ کے بغیر ان کا کوئی جملہ شروع ہی نہیں ہوتا تو یہ در حقیقت قسم کھانے کا ان کی اس وقت نیت نہیں ہوتی بلکہ یہ ان کا ایک جس کو ہم کہتے ہیں تقیہ کلام ہے ان کا ایک اسلوب ہے گفتگو کا واللہ بلّہ ہے تو اس پر مواخذہ نہیں ہے ولا کہ یو آخذ و کم بے ماں قسمت قلوب و کم ہاں جو تم نے ارادہ کر کے تمہارے دلی ارادے کے ساتھ جو تم نے قسم کھائی ہے پھر اس پر مواخذہ ہوگا اسے توڑو گے تو اس کا ایک کفارہ ہے وہ بعد میں آئے گا وہ کفارہ جو ہے وہ پھر سورہ معاہدہ کے اندر آ جائے گا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اصل میں سورہ بقرہ میں بلو پرنٹ آ رہا ہے شریعت اسلامی کا اور اس کے جو اصل چیزیں ہیں وہ پوری تکمیلی احکام وہ پھر آخر میں آئیں گے کچھ سورہ نصاب ہے کچھ سورہ معاہدہ میں واللہ غفور الحلیم اللہ غفور ہے بخشنے والا ہے اور حلیم ہے فوراً نہیں پکڑتا فوراً سزا نہیں دیتا مہلت دیتا ہے کہ اصلاح کر لو للدین یولون من نساء امترب و بات اشر اب یہ بھی ایک قسم کھا لی جاتی تھی کہ کسی وقت کسی مرد نے کسی شوہر نے قسم کھا لی اب میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا ناراض ہو گئے غصہ آ گیا اب میں تمہارے سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا یہ ایلا کہلاتا تھا حضور نے بھی ایلا فرمایا تھا اپنی ازواج متحرات سے جب انہوں نے کچھ زیادہ نفقے کا مطالبہ کیا تھا کہ اب عام مسلمانوں کے ہاں بھی خوشحالی آ گئی ہے تو اب ہمارے اوپر یہ سختی کیوں ہے ہمارا بھی جو نفقات ہیں ہمارا جو خرچ ہے وظائف ہیں بڑھائے جائیں اس پر حضور نے پھر ایلا کیا اس کا ذکر ہے وہ بعد میں آئے گا لیکن وہاں عام طور پر لوگ قسم کھا کے بیٹھ جاتے تھے اب قسم کھا لیے پچھتا بھی رہے چاہ کر قسم کھا چکے اب بیوی کے پاس کیسے جائیں اب وہ بیوی معلق ہے نہ وہ شادی شداؤں میں ہے اور نہ وہ علیحدہ ہے آزاد ہے للدین یونون میں نسائم طرب و سوار بات یا شورن چار مہینے کے لیے تو وہ انتظار کیا جا سکتا ہے فعین فاؤ اس دوران میں اگر وہ لوٹے اپنی قسم کو ختم کرے اور رجوع کر لے تعلق زن و شوق قائم کرے فعین اللہ غفور الرحیم تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے وعین عظم الطلاق اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر چکے ہوں کہ واقع اب ان سے سیپریشن ہی ہے فعین اللہ سمی العلیم تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے یعنی یہ کہ چار مہینے سے زیادہ معلق نہ رکھو کسی کو یا ادھر یا ادھر یا فیصلہ کرو اور اسے فارغ کرو اور یا پھر یہ کہ اپنی وہ قسم ختم کرو اور اس کا جو بھی کفارہ ہے وہ ادا کرو اسی پر غالباً قیاس کیا تھا بلکہ ساتھ ہی سیرت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے 
حضرت حفصہ سے پوچھ بھی لیا تھا حالانکہ دیکھیے کہ باپ اور بیٹی کا معاملہ ہو رہا ہے اور باپ بیٹی سے سوال کر رہا ہے دین کے معاملے میں حیا اور شرم کی بات نہیں ہوتی ان اللہ اللہ یستر مسلم ماں باؤد الفما فوقا تو یہ کہ جو لوگ جہاد پر جاتے تھے کوئی سال سال بھر گھر واپس نہیں آ رہا اب ایک طرف تو ان پر مشقت ہے وہ بیویوں سے دور ہیں اہل و عیال سے دور ہیں ادھر عورتیں جو ہیں وہ بغیر شوہروں کے جو وقت گزار رہی ہیں تو پوچھا کہ کتنا عرصہ تم سمجھتی ہو کہ ایک عورت اپنی عظمت اور عفت کو سنبھال کر اپنے شوہر کا انتظار کر سکتی تو حضرت حفصہ نے کہا چار ماہ اب میں سمجھتا ہوں شاید انہوں نے اسی پر کہا ہو کہ یہ معلق رکھنے کا حکم بھی قرآن مجید میں جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کی مہلت چار مہینے والمطلقات یا تربس نہ بھی الفس ان سلاست کرو اور جنہیں طلاق دے دی جائے ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے جیوں کو رو کے رکھیں تین حیض تک یہ عدت ہے طلاق کے بعد تین مہینے کی عدت ہے اس عدت میں یا تو شوہر رجوع کر لے گا اگر ایک یا دو طلاق ہیں تیسری طلاق ہو گئی تو رجوع کا حق نہیں ہے وہ بعد میں بات آ جائے گی اور اسی میں چاہے تو اس کے بعد جب مدت ختم ہو جائے گی تو پھر اب شوہر کا حق ختم ہو جائے گا اب وہ آزاد ہوگی لیکن اس مدت کے اندر وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی والمطلقات یتربسن بانفسن ثلاثۃ قرو ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن اور ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپا لیں جو کچھ کہ اللہ نے پیدا کر دیا ہو ان کے ارحام میں اگر حمل ٹھہر گیا ہے اور بیوی کو ڈر ہے کہ اب یہ شوہر تو طلاق دے دے گا وہ اپنا ہر حمل چھپا رہی ہے تاکہ پتہ ہی نہ چلے اس کو کیونکہ وہ چاہے گی کہ بچہ میرے پاس رہے بچہ بچی جو بھی ہو ظاہر بات ہے کہ بچہ اور بچی جو ہے وہ ماں کے لیے تو جگر گوشہ ہے اس کے جسم کا ٹکڑا ہے اس کے جسم کا لوتھڑا ہے تو وہ چھپانے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ جھگڑا ہی نہ اٹھے ولا یہل الہ نہ یق تم نہ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں ماں خلق اللہ فی رہا بہنہ جو کچھ کے پیدا کر دیا ہے اللہ نے ان کے رحموں میں ان کنہ یوم نب اللہ و یوم آخر اگر وہ فی الواقع ایمان رکھنے والی ہے اللہ پر اور یوم آخر پر وہ بغول تو ہن احق کو بے رب دہن فیضا لکھ نراد و اصلاح اور یہ جو عدت کی مدت ہے اس میں ان کے شوہروں کو حق حاصل ہے زیادہ حقدار ہے کہ انہیں لوٹا لیں اسے رجت کہتے ہیں رجوع رجوع کیا جا سکتا ہے عدت کے اندر اندر لیکن تیسری طلاق کے بعد نہیں پہلی طلاق دوسری طلاق اس کے بعد دونوں میں جو عدت ہوگی اس میں رجوع کر سکتا ہے شوہر اس کا اختیار ہے بیوی کو نہ کہنے کا اختیار نہیں ہے کہ اب تم طلاق دے چکے ہو اب میں تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہوں اس کا اسے حق نہیں ہے اسے پھر وہ مرد کا جو حق ہے وہ بولت ہن احق کو بے رد ہن وہ زیادہ حقدار ہے کہ انہیں لوٹا لے فی ذال کا اس مدت کے اندر اندر ان اراد و اصلاح اگر وہ واقع تن اصلاح ہی چاہتے ہیں ولا ہن مسل الزی علیہ بالمعروف اور ان کے لیے حقوق ہیں جو کہ مناسبت سے ہیں ان کی ذمہ داریوں کے وہ لل رجال علیہ درجہ اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت کا ایک درجہ فضیلت کا ایک درجہ حقوق کا حاصل ہے اللہ عزیز الحکیم اور اللہ تعالی زبردست ہے اور حکمت والا ہے یہ آئے تصل میں اس زمانے میں بہت مس انٹرپریٹ ہوئی ہے اور بعض مترجمین نے بھی ترجمہ غلط کیا ہے یعنی اس کا یہ ترجمہ کرنا لہنا مسل الزی علیہ ہنہ ان کے بھی حقوق مردوں پر ویسے ہی ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں ان پر تو یہ تو مساوات ہو گئی اور مساوات جو اسلامی شریعت میں مرد اور عورت کے درمیان شوہر اور بیوی کے درمیان نہیں ہے مراد کیا ہے لام اور آلا کا جو استعمال ہوتا ہے عربی میں لام کسی کے حق کے لیے اور آلا کسی کی ذمہ داری کے لیے لہنا ان کے لیے حقوق ہیں مسل الزی علیہ ہنا جیسے کہ ان پر ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالیٰ نے جیسے ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے ویسے حقوق اس کو دیے ہیں جیسے ذمہ داری عورت پر ڈالی ہے اس کی مناسبت سے کارسپونڈنگلی پروپورشنیٹ جو ہے اس کو بھی حق دے دیے ہیں اور اس بات کو کھول دیا مساوات کہاں سے آئے گی جب کہہ دیا ولد جا لے ہند درجہ اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے فوقیت کا درجہ حاصل ہے واللہ عزیز الحکیم اب یہ تمہیں پسند ہو تب بھی اور نہ پسند ہو تب بھی اللہ تعالی عزیز ہے حکیم ہے وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور وہ زبردست ہے جو چاہے حکم دے اور حکیم ہے حکمت والا ہے اس کا حکم حکمت پر مبنی ہے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر حکیم